什么叫美？我这朱颜镜一照，出来的就是。这是我这个，这太丑了。这么好看，不是你是谁啊？梁雨珠，多谢。本公子出门不带钱，要钱可以，跟我回家取钱。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>这样，我给你买个新玩意儿，就我们俩，特刺激。可以可以可以可以可以可以，等着。来来来来来来，来呀！来来来来来，来。来来这怎么好意思？公子，没事吧？哎呦，公子，公子，没事吧？天启三年，大诗人秦风作十二诗品，将高古、雄浑、典雅等十二种美，列为美之典范。夫子有没有形容人如何美貌的？可人如玉，步履翩跹；如月之曙，如气之秋。说的就是夫子你。今天就到这儿吧，下次来把十二食品备起来。进来了，进来就没影了呀！是，干什么事儿
。老苏打，你看没看到一个瞎眼女贼从这跑过去？哦，我看到了。听话，不要听一半。你看没看着一个瞎眼女贼从这跑过去啊？哼，看到了，在哪儿呢？人呐！我都说看了，往那边去。场误会啊！误会误会，你救我一命，我敬你一杯。满了。啊啊！来，敬夫子。不用了。啊、我刚那个，感谢夫子救命之恩，咱们江湖再会。你的眼睛，大夫救不了的。不会吧？你用这毒伤人，从来没有想过后果吗？不是我，是那个死色魔的。若是他人生，你这指缝里的药粉从何而来？我要瞎了吗？这世界这么美好，我还没看够呢！我才，我才十八岁。我偏知道怎么救你。夫子，我从小就爱听你的课，行走江湖这么多年。我阿车就服你。我搬来此地不过月余，交出来。什么？你偷了什么，就交什么。哎，夫子，误会啊。无论那位公子是怎样的人，你偷人钱财却是事实。好吧。恶习难改。啊啊！疼疼疼疼疼疼！你听我说，你听我说。谎话连篇，不说也罢。今天是我十八岁生日，我只是，我只是想给自己买个礼物。还不拿出来！啊啊啊啊啊！好，好。你是什么好人？没想你趁我眼瞎黑吃黑。一，不可再随意伤人；二，不可再耍诈骗人。你必须在我的学堂受礼仪教化，早日洗心革面，重新做。哎，行行行行，老人家就是啰嗦。你若答应，我会医好你的眼睛。我眼睛看不见，等着瞧。睁眼。风走远。最后。能看见了吗？你是夫子。
，非礼勿视啊！啊呸，稀罕吗？你长得这么难看，准是难看至极。你说什么？你说，你知道什么是切糕吗？切？这是什么东西？你不知道的东西还多着呢。又骗人了！太监和夫子，我爱扯天说地，要活到十八岁，不需要什么狗屁教化。啊啊臣白当当参见玉皇陛下。参见玉皇陛下。我，对啊，就是你。今一出女皇献，我以我娘的名义起誓，你就是我们南雨都苦寻已久的玉皇陛下。这就是皇宫啊。是那，那是很多钱吧？这说怎么这么好啊？这得是白玉的吧？还能当的？这车好看呢、啊。这上面的东西您可以随意享用的。那就不客气了。随着我吃吃。
下，你慢点。他别撞了。想象中的大多了。冰山，你慢点、啊、陛下，兄弟，没必要叫我陛下。可是你有金印，您就是陛下呀。这翅膀我也是今天才长出来的，还不太会使用。你会飞吧？能不能就是教我几个飞行技巧？我是人族，只有羽族贵族在十八岁的时候才会长出羽翼。像陛下您这样的金印，更是绝无仅有的。啊，这么厉害？嗯，我就当是老天爷送给我的礼物。对了，陛下，那边是齐阳宫。文德帝封天翼离开之后，他的叔叔封刃就从宣情殿搬到那儿居住了。封刃那个糟老头子住那么大的宫殿？嘘，陛下，这话不能乱说的。没事，我就待一会儿。我一会儿就走了，陛下，这话也不能乱说的。白当当，参见裴大人。白当当，你怎敢擅自入宫？这这位是羽皇陛下，胡言乱语，立刻给我拿下！哎哎各位好汉，此事与我无关，是他非要把我带进来的。我以我娘的名义起誓，他真的是羽皇陛下。胡说，羽皇陛下明明在大殿上。不是我说你快点儿，你把你的金翅膀弄出来，给大家伙瞧瞧啊！魏昭，你给我回来！哦，不许对陛下无礼。陛下，您请各位都看到了，本座找到这位杜仙音杜姑娘，就是咱们的新羽皇了。来，各位，微臣参见。还是等一下吧。有请如彻姑娘。这是什么意思啊？什么意思、啊？你自己看看就知道了。如彻姑娘，陛下，你只要张开金翼，这辈子吃香的喝辣的了。快点！行行行行行了吧？你想要骗子还想金金金翅膀啊？出去！干嘛去？啊？敲了个什么门在那边？门在那边的，哎。不是你韦国公找到的，才是女皇吧？那总得有个先来后到啊
，先来后到，事关地头。岂可儿戏？那你的意思就是说，我找到女皇，她额头上写了个假字吗？嗯。王爷和国公切莫动气。神谕显示，文德帝之女只有一人。明日不妨请出生息仪，好好比对一番，谁真谁假，不就水落石出了吗？这东西还能有假的？好。本王在此，只天立誓，无论对比结果如何，将会奉真与皇为主，愿同此事，绝不反悔这姑娘，选姬夫人，让老妇服侍您沐浴更衣。这么多人，服侍我一个。是羽皇，那我爹是丰田义郎。嗯，我记得他不叫这个名字。文德帝夫妇归隐山林，自然是改名换姓了。先父薛金曾经是这宫中的三品御医官，老夫有幸曾经见到过文德帝。您戴的这个天空草项链，一看就是他的孩子。我爹，文德帝，他是个好皇帝吗？是明君，也是混世魔王。不过，他人长得好看，做什么都让人生不起气来。婆婆，我今天也遇到一个长得很好看的人，是个教书的夫子。哦。不过我骂他丑。为什么？我爹说了，你这好看这四个字不能随便乱说的，要说了，说不定这个人会变成我的夫君。你，你真好看，我差点就说出口了。不过还好，我换成了你真男朋友。我倒觉得你挺喜欢他的。我没有喜欢他，我就觉得他长得挺好看。好，好，好，您说什么就是什么。要是能一直睡在这么软的床上多好呀！夫子，你要知道我当女皇了，你会说什么呀？哦，你这小贼，不成体统，不成体统。快点儿！有必要这么着急吗？就怕韦国公拿我们的晚刀做文章。但是这条路好像不是去林渊台的路啊。哎，这条路到底是去哪儿了呀？你怎么不说话呀？啊？我怎么以前从来没有见过你啊？哎，怎么停了？到底是什么人？陛下，快走！等等！
你没事吧？你怎么会来、啊？这坠子。上！司司小心！他是怎么做到的？他是妖怪吗？管他什么的，都都都给我杀！杀！杀！
，死了吗？别怕，有我在。你叫什么名字？薛景空。好美的名字。王爷啊，我们都等到忘川秋水了，你的如澈姑娘怎么还不见人呢？恐怕是有人暗中做了手脚。你可是朝中的重臣，岂可无中生有，血口喷人？我有说是你吗？王爷国公，及时将过，是否另择日事写？那也只能如此了。好，下个吉日要等到明年，今日必须要试血。不能再等了，空桑大师，为杜姑娘先行试血。是，快，杜派几个人去找找。是，杜姑娘，请吧。
，你到底是谁？为什么要杀我义父？为什么要不停的缠着我？你为什么总是不说话？你是哑巴吗？没事，小张。对了，陛下，那那些刺客呢？哎，你来的太迟了。陛下，你怎么了？你受伤了吗？我是说，你都没看到我把他们打的那个满地找牙。我挡。陛下神威，微臣救驾来迟。快起来，快起来，快起来！你刚才都替我挡刀了，你是我最讲义气的好兄弟。这都是我应该的。不会有点奇怪啊？我跟他们无冤无仇，他们干嘛要杀我？这事儿应该跟嗜血有关。有人不想我去嗜血。我也只是猜测罢了。那我要是不去会怎么样？不行，王爷还等着我们呢。也是，说话算话，走。嗯。那群小毛贼要是在，我一定给他们打得满地找牙。哎，你有见过花瓣在半空中不掉下来吗？没有啊，这是什么情况？哎呀，陛下，咱们快点吧，真的来不及了。来了，来了。
年幼一族，杜姑娘的确是风世后人，天下之主啊！空桑大师，新帝登基，即刻前往天河坛，行册封大礼。是，李月琪，等等。到底是怎么回事？启禀王爷，我们在路上遇到了伏击，所以耽误了时辰。是哪个逆贼呀、啊？胆大包天，敢行刺羽皇陛下！谋叛之罪，其罪当诛啊、嗯！逆贼？呃，本座怎么没有看见啊？南羽都的新皇不是好端端的在着呢吗？空桑大师，给如生姑娘施血。杜姑娘已是天命，为何还要施血？空桑大师，别别别别别，那个你们还是不是？要是不是的话，我就先走了。哎，等等，你回来，你回来。乖乖，你不能走。如彻姑娘也生有惊异，倘若不是，恐落人口舌。如彻姑娘。请。哼，混淆地图。拖下去，斩了！我从来都没说过自己是玉皇，喂，放开！王爷，你们搞错了，关我是不是？请，是不是？如果我是假玉皇的话，我就得被斩死。你说呢？我爹爹给我的天空草项链，你们都不认识。哎，没关系，没关系，没关系，让我想想。如果我是贾雨皇，为什么路上有人要来追杀我？是不是有点太巧合了？生息仪是不会有错的，你听他把话说完。我觉得那东西一定有人动了手脚。何以见得？嗯，想杀我的人，他肯定以为我今天来不了了。那他就更没有必要对这个东西做手脚了。对，但是现在我来了，所以他们一定会临时找人，临时找人的话就一定会露出破绽。那到底是什么破绽呢？别吵，让我想想。还在拖时间，给我拖下去！我知道了。你手上这是什么东西？莫必成金在东阁修剪松兰枝，一不小心沾上了血。你撒谎！松兰现在还没有开花，哪来的蓝色？日芬，你就是冰蚕丝。你帮他给我施血的时候，把冰蚕丝放在那个这个什么扣仪器上面，所以他当然没有反应。别进来。王爷，的确是冰蚕丝。太好了，冰蚕丝这个东西，平时的时候是无色无味，但是遇水就会变蓝。他刚才陷害我的时候，紧张，手心出汗。王爷饶命，确实是松兰枝。给我拖下去！哎，且慢，如彻姑娘说的很对，先是预测。然后又有人胆大包天，跑到生息仪上做了手脚，天底下怎会有如此巧合又环环相扣的事呢？你说出来，幕后主使是谁？本王免你一死。是，是，是谁？嗯，这是什么？
。王爷，这生息仪能测出杜姑娘是真与活，怕就是因为这个东西。来人！啊！是说，到底怎么回事？是我王爷，一切都是我做的。冰蚕丝是我指使他放的，异口的鳞片也是我买通宫女取的。这就是从那个江湖女子的异口中取出的鳞片，我将它嵌入杜姑娘的异口，杜姑娘便是南与都的新主。我本是无极场的奴婢，天意弄人，生出了这双金翼，这是我能成为人上人的唯一机会了。不对啊，一个小小的婢女，怎么会有这通天之力安排筹谋呢？受尽苦楚，自然能放手一搏。如今功亏一篑，愿收王爷责罚。好了，他已经招供了，赶快把他拖下去斩了。别急呀、啊，哼，你才是幕后黑手，有鬼！哼，姑娘啊，你明明就是个弃子。又何苦鞠躬尽瘁呀、啊？说吧。好，有骨气。北静，我就看看你的骨气，到底抵不抵得住他手中的鞭子。今天必须查出来，谁才是真凶！江湖道义，懂不懂？我要放他！这是陛下仁德呀，就依陛下之言，带下去。记得咱们兄弟情谊别起来。我不是为了你，我是为了星辰阁。你说你为何要滥用灵力？明明知道用灵力是会受反噬的。也是冲动。嗯
的救了一个人，糊涂。你说你，这时候用了灵力，万一那个哑巴来了，你怎么办？他已经来过了。一二三四五六七，一共十个用了两个，那还有一个呢？陛下，您的画像到了。嘿，你这身衣服挺帅气的啊！这我，嗯，我这么丑啊？拿着。我有张特别好，还是这张好。你看，他是不是挺好看的？也没比我好看多少。我又不香。看，就按这个样子画。等一下，这边我留着。是啊。嗯。傻笑什么呀？问你话呢，哎，傻笑什么呀？最近我这病越来越频繁了，从前一个月一次，现在是想来就来，毫无征兆。你说你，又犯病，又受反噬，失了灵力，你怎么活下来的？机缘巧合。我救了他，他又救了我。他？男的女的？哎，好不好看？你长得这么难看，简直难看至极。太难看了，难看至极。陛下，你要的衣服全都送过来了。多，我只想要一件作为生辰礼物的，一点都不多。您是羽皇陛下，这天下最好的东西都该是您的，全部。嗯，当羽皇真好。哎，你们还愣着干什么？赶紧把陛下的衣服收起来啊！是。你找的人呢？来了，姐姐，姐姐，想，想死我了！我也想你啊！哎，还有其他人呢？陛下的朋友居无定所，想要全部找到，还是有点困难。一定要找到！我们行走江湖，一字当头，重要的就是有福同享，有难同当，对不对，小优？对。啊，小优啊，那边有吃的，你随便吃。姐姐最讲义气了，那我能免税吗？当然可以，全免。啊，全全免，好像不不行吧？啊，是吗？嗯，那就减税，多减点。对啊，是陛下。<笑>这样就能让我流落在各地的江湖兄弟们有好日子过。
为十五睡衣，亲此。陛下，你没事吧？没事，没事，没事。我就是有点紧张。等等，你看我像羽皇吗？陛下，您就是羽皇陛下呀！我以我娘的名义起誓。好吧。阿成。玉皇。在你们眼前的，就是天空城了。它是由我羽族的天才工匠姬叔设计而成，后落入了人族白氏母子手中，差点使我南羽都蒙受灭顶之灾。不过现在，人族为我族所治，天空城也被修整成一座真正的宫殿，它将升到整个九州大陆的最高处。成为我羽族不灭的荣光。大大啊，你是不是紧张？陛下，我没，我有点紧张。你忘了你跟我说的呀？我是羽皇，你是我的皇福大将军。嗯嗯嗯啊！羽、啊、皇陛下，齐驾！啊啊！有请羽皇陛下。请陛下用天空之眼启动天空城。哎，我听说那个天空城要靠那个星流花粉才能飞起来，是吧？您的父母文德帝和文仁皇后真心相爱，至情动人。他们不再受花神的桎梏
，为我难与都，除下了充足的花粉，还有，望陛下，以后以朕自称。朕，请陛下登临天空城。就，呃，就朕一个人去吗？自然，拥有最高权力者，才有资格登到最高的地方。嗯、mm.。